தமிழ் பேசும் இனிய மாணவர்களுக்கு நண்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நம்ம இப்ப எளிமையா கத்துக்க போற கணக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூல கொஸ்டின் நம்பர் டென் த ஹைபோட்டனஸ் ஆஃப் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் பிப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் சைட் அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அதோட ஹைபோட்டனஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு அதுக்கப்புறம் அதோட பெரிமீட்டர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஸ்மாலஸ்ட் சைடு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் சுற்றளவு ஐம்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் எனில் முக்கோணத்தின் சிறிய பக்கத்தின் அளவை காண்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோணம் இருக்கு அதாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இருக்கு இந்த முக்கோணத்துல இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கத்தை ஏன்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் இத பி அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இது சின்னு வச்சுக்குவோம் இதுதான் ரைட் ஆங்கிள் அதாவது செங்கோணம் இப்ப இதுல இருந்து இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கோ அதுதான் ஹைபோட்டனஸ் இப்ப இந்த ஹைபோட்டனஸ் தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குழு கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்ப நம்ம கணக்கு செய்வோம் கிவன் அதாவது கர்ணம் ஹைபோட்டனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ஹைபோட்டனஸ் நம்ம இந்த பிக்சரில் என்னென்னு இருக்குன்னா பி அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பெரிமீட்டர் நம்ம என்னென்னு எழுதுவோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ தெரியும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் போனால் ஒன்று ஃபைவ்லேருந்து டூ போனால் த்ரீ அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு சரி இது இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா லெட் ஏய வந்து ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ஏஏ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு இங்கே இருக்கப்படி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சி தான் தேர்ட்டி ஒன்னு எழுதிருக்கோம் அப்ப சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துடும் ஏன்னா அந்த ஏ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வரும்போது மைனஸ் ஏன்னு மாறிடும் அப்ப சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் நம்ம ஏ என்னன்னு எடுத்திருக்கோம்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இப்ப ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து பித்தாக்ரஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணலாம் பித்தாக்ரஸ் தேரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹைபோட்டனஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஜசன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் நமக்கு இப்போ இதில் ஹைபோட்டனஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே அப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா ஹைபோட்டனஸ் வந்து பி ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் அஜசன் ஸ்கொயர்டை நம்ம எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ பி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் என்னன்னா பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிங்கிறது தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி சி எடுத்திருக்கோம் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதன்படி மாற்றியாச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்போ இங்கே தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எப்படி எழுதுவோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் அதன்படி இங்கே என்ன ஆயிரும் ஏ ஸ்கொயர்னா தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன்னையும் சிக்ஸ்டி டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ
கோஎபிஷியன்ட் ஒன்று இருக்கு அந்த ஒன்றையும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டும் ஆட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வரணும் அப்படி ஒரு நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் செவனையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ரிமைண்டர் டூ டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த இது வந்துடும் ஒன் சிக்ஸ்டி இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் ஆனால் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் போட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டையுமே மல்டிபிள் பண்ணால் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் வரும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வந்துடும் ஸோ ஒரு வேலை இதை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த மாதிரி நம்பரை பிரித்து எழுத முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஏங்கிற ஃபார்முலா தெரியும் அதில் ஏபிசி எல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா படியும் செய்யலாம் அல்லது இதன் இதன்படியும் செய்யலாம் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன்றுன்னு இருந்ததுனால டைரெக்டாக நம்ம இதோட ஃபேக்டரை இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஒரு ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நமக்கு ட்ரையாங்களோட எல்லா சைடும் தெரியும் ஸோ எழுதிடலாம் நம்ம ஸோ தேர் ஃபோர் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் என்னென்ன சைடு இருக்குன்னா இங்கே ஒரு செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஸோ செவன் சென்டிமீட்டர் கமா அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அடுத்து கணக்குலேயே கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஹைப்போட்டனஸோட லென்த் கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறதுனா ஸ்மாலஸ்ட் சைடு தான் லென்த் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் சைடு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர் ஃபோர் த லென்த் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் சைடு இந்த மூணுலேயுமே ஸ்மாலஸ்ட் சைடு எவ்வளோ அப்படின்னா செவன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதான் நமக்கு தேவையான ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்